？有，挺有胆儿啊，想动手是吧？咱俩过招，那是同门过招。正好我看看你的功夫，放马过来。夜分是浪痴。这招叫星陨阁的摘星手，你娘没教过你。这什么破玩意？不是咱们星陨阁的东西吧？重来。星陨阁的光碎银河你也没学，你娘怎么教的你？就这还敢跟我动手？要杀就杀，别废话。我可以不杀，只要你告诉我老头藏在哪，把他交出来，冲着我师姐，我饶你一命又何妨？要我说也不是不可以，不过你也得告诉我一件事。条件还不少，啊，说，你是怎么害死我娘的？告诉你也无妨，魂殿的主人允诺了我一个让我无法拒绝的好处，条件就是杀了师傅，所以我趁他不备，轻而易举的夺了他的性命。当初我把他的血涂在自己脸上，出去喊人。等我回来的时候，大家伙都看见你娘在师傅身上哭。你娘是一句辩解的话都没有，直接杀出重围就跑了。后来才听说，他被四大家族围攻，畏罪自杀了。其实这件事情呢，很长时间以来，我一直百思不得其解，直到我在你身上看到了异火，我才明白了真相。你知道什么是最强的斗技吗？是人心，是你身边最亲近的人，几十年来处心积虑的算计。星陨阁的宝藏在这里面吗？是啊。当年你娘拼死把我救回来，我怕这些传承千年的宝藏落入坏人手，所以就叫你娘全部搬进来，跟我一起封印在这儿。现在，请你把本来属于我的一环还给我，把老头交出来，我保你不死。<笑>你找老头，老头也在找你。你放心好了，你们很快就会见面的。我七年前敢杀他，你以为我现在就怕他？我娘当年忍辱蒙告，拼上性命也要保护药了。
。人间有忠义二字，像你这样的人，永远都不会明白的。你想来抢狮王的东西，我见一个杀一个。姑娘，我不是你的仇人。嘿，是你啊！姑娘，我身上有好几瓶丹药，有一瓶。是用来疗伤的，你帮我取出来，给我一个好不好？我这里有解毒的，你看你都中毒了，你也吃一个。晚上我们俩一起出去。<笑>你都到这儿来了，还想出去啊？啊，你都已经中毒了，你还笑得出来啊？我不是中毒，我这是恶难毒体。生下来我的血液里流的就是毒血，比毒蛇还要毒。这种体质是代代相传的，我娘就是这样。这恶难毒体有一个专门的功法，叫做天毒功。那些毒蛇、毒虫子都是我养的，都是我练功用的，他们都听我的指挥。姑娘，天毒功可是一门邪功啊，处处杀人于无形，练了它的人都活不过三十岁。你这是何苦呢？你听我一句句。恶难毒地，虽然是天生的，但你也可以选择做一个好人，是不是？哦，你真真的是迂腐可恨。啊，你说话就说话，你犯什么脸啊？你跟我爹一样，就是个烂好人。我从出生的时候。他就恨不得把我弄死，多亏有我娘护着，我才活到了五六岁。别的小孩打我、欺负我、骂我，我爹总说是我的错，逼着我去跟人家道歉。那个时候我就知道，这个世界上连我爹都觉得恶难毒体天生就是错的。后来我娘一气之下，他就教我练了天毒功，他让别人都怕我，谁要是敢欺负我，我就毒死他
。那你你啊，不，那你这可真不是东西。哎，这回你还算是说了句人话。姑娘，你为什么要来魔术山脉？紫青一世王为什么会听你的话？你怎么这么厉害啊？后来我爹知道我娘偷偷教我练功的事儿，跟我娘吵了一架，就把我娘给休了。我一气之下就离家出走了。我就想着到一个没有人的地方死了算了。是这紫青一世王把我给救了。从此以后，我和紫青一世王就相依为命。那天。那些穿着白衣服、拿着剑的家伙，要抢走狮王的半生紫金元，而且狮王还受了伤。我为了保护狮王，我就偷偷埋伏在树林里，给他们放了毒。哎呀，这个世界上最坏的，不是恶难毒铁，也不是魔兽，是人。姑娘，云兰宗做事，确实招人恨。可是，你要知道。哎呦，这个世界上，好人还是很多的，咱们也可以试着做一个好人，对不对？嗯。啊、你觉得你是好人吗？我不是坏人，反正。那我问你，你们到山上来干什么？试炼。试炼干什么？打魔兽。打魔兽？人家魔兽打你们没有啊？魔精是人家身上天生的，你凭什么抢走啊？打魔兽，取魔精，可以提升斗气啊！难道你认为魔兽生下来就是该让你们练功用的吗？人家要是练功，今天沾你个肺，明天拿你个心的，你愿意吗？我练功的时候，那些毒蛇、毒虫子我都不杀，还天天拿血喂他们，拿我自己的血喂他们。你们这些人真是坏透了，还说自己是好人。可是。取魔晶，还可以炼丹，救人命啊！救什么命啊？生病了，受伤了，死了就死了呗，死了活该。难道魔兽天生生下来就该是让你们做药用的吗？你们迦南学院不是口口声声说要什么行善除恶？我看啊，最恶的就是你们了，还有那些佣兵团，还有那些修炼的斗者，个个都该死。我说不过你，姑娘，你醒醒神，让我把那药吃了好不好？我现在眼睛已经看不清楚了，耳朵也嗡嗡作响。哎呀，我再不吃药，我真的还要死了。吃什么药啊？反正也都快死了，你也出不去了，狮王也受伤了。你就乖乖的待在这儿，给我们陪葬吧。不要这样，人生只要还有一口气，就还有，就还有无限的可能。姑娘，你帮我疗伤，我我一定帮你找云兰宗报仇。好不好？嗯，我杀了他们几条人命已经够本了。现在狮王已经身受重伤，怕是活不了多久了。我呢，已经想好了，我也不想出去了，我就在这儿陪着他。你呢？你是来杀魔兽的，你本来就没有安什么好心，你死在这儿还冤枉吗？别挣扎了，到哪儿算哪儿吧。姑娘，我的师傅。是天下第一炼药师，只要我能活过来，你的毒我能治好，是我，我说不定也能治好。拜托你了，帮帮我。嗯，我觉得还是一起死了好，省心。我。
，萧炎，萧炎，萧炎，萧炎，萧炎，萧炎，萧炎，萧炎，干什么？是你害的他。昨天晚上他找你来着，就知道他一见到你就会出事。跟你有什么关系？你记着，他少根毫毛，我杀你全家。你可别冤枉好人。跟我来。就是这儿。昨天我和萧炎说完话就离开了。你看这树，周边的草，都有被斗气所伤、被火焚烧的痕迹。一定是我走了之后，萧炎被什么人袭击了。你说什么我就要信吗？我只记得昨天萧炎哥哥见了你之后才失踪的，和你脱不了干系。你，哎，薰儿，我看打斗痕迹到这边就没有了，也许萧炎是往这个方向去了。我们一起去找找吧。哎，哎，走，走。怎么样？死了的感觉很舒服吧？我死了吗？嗯。刚才在阎王那儿过过堂了，他说你坏事做的太多，罚你陪我一辈子。看来你也不是什么好人啊。<笑>怎么样，有没有被我骗到？有，姑娘，你简直是太厉害了。我叫萧炎，你呢？先过来。见过紫金印狮王殿下。狮王在里边。怎么？你怕了吗？走吧。你跟他说一下，我要给他检查伤口。我刚才可是听说你会炼药，所以我才饶了你一命。你必须把狮王治好。我尽力。哎，人家是给你治伤，你发那么大脾气干什么呀？剑气已经绞碎了肺腑，应该是撑不久了。我做不了什么。你要是死了，我也不活了。你不许死，听见没有？不许死，你一定不能死。我要把他身体里的剑气炼化，这样至少可以减轻他的一点痛苦
好吗？我没事。这样的神兽，不应该死的没有尊严。他吧，这是狮王的礼物，半生子金元。这这就是半生子金元。每年丧命数百人，都是为了他而来。你走吧，在洞门口放一把火，把我们烧得干干净净，也算是交清净了。这个半生子金元我不能要，这里面是小狮王吧？留给他吧，他长大以后也好对他娘有个念想。哎呀，你这个人怎么这么婆婆妈妈的？天生地埋本来就没有什么。再说了，小狮王长大了，他自己也会长出半生子金元的。摸他，将来他会记得你的。好了，你离开吧。记得在洞口放一把火，把我和狮王火葬在一起。我知道，天生地埋，可就连这样的魔兽都有娘，难不成你是石头缝里蹦出来的？你得个难毒体，我能治好。之后，就让我送你回家吧。你刚刚说，你叫什么来着？萧炎。哼哼，萧婆婆，你快滚吧！我不管。你告诉我你爹娘在哪，我去找他们。我不会让你一个人死在这里。否则呢？什么否则？你才多大啊？我身边有很多好朋友，他们都是很好的人，我可以介绍给你。我不喜欢很好的人。那，那你跟我打交道总可以我不想跟你打交道。哎，那小双怎么办？老天爷照顾啊！哇，老天爷照顾！这个山上所有的人都要杀他。你和狮王去见阎王爷了，他怎么办？我可是看见你刚才流眼泪了。那又不能说明什么。那至少能说明你能喜欢兽。你能喜欢兽，你就能喜欢人。我不喜欢人，我喜欢我娘。可是我娘找不着了，或许她已经死了。我娘也已经死了。好啊，那我去下面，我跟她打个招呼。那这个世界上总有一个在乎你的人。没有。那你爹呢？我回去，我爹也不会要我。什么？为什么？他说我长得丑。胡说，你很漂亮。我恶劣我能治。我爹说我将来没有男人。我要。你，你说什么？我。我刚刚，啊！我肯定要。你要我干嘛？我要你跟我一起回去接受治疗，要你像一个正常女孩子一样活着，要你跟我在一起，而不是天天待在这个破山洞里面，跟那些毒虫、蜈蚣、蛇在一起。你是可怜我。我是喜欢你，那你会娶我吗？我会，我会娶你的。我还要带你去见你爹，告诉你爹，这个女孩子她很好很好，可是她现在归我了。
声音？紫金翼狮王。啊啊！昊天，你斗气不行，留在这别动。哦，我斗气不行，你们可以打得过狮王。是，去不去？要是真碰到，可就回不来了。就这样灰溜溜的回去，会被人看不起。没错，这一辈子能和紫金翼狮王打一场，也是一桩壮举。行吧，师哥我就跟你们疯一回。昊天，干嘛？你离我们远点。要是不行，掉头就跑，回去传个话。别让我们死的没动静！哼，师哥，你真啰嗦。走。哇！小野，我叫小云仙，你记住了吗？啊！我是小云仙，记住了那个，在这里，我诚恳的向各位老师同学们道歉，是我萧炎玩心太重，所以我才大半夜的去镜子岩，结果就不小心遇到一只，呃，这么大的野狗，还有这么大的野狗？对啊，可厉害了，它还有斗气，把我的玄中尺都抢走了。韩长老。你听说过魔兽山脉上有野狗吗？你听说过？那条野狗站起来跟韩长老一样高。这么厉害的野狗，那没把你一口咬死？因为那条狗它傻呀，它傻就让我逃过一劫了呀。幸亏它傻。<笑>我还真没听说过，野狗还有斗气的。是，它的斗气呢，跟我还有点像。再后来啊，我就被那条狗咬得实在受不了，我就跳下了山崖，正好就落在了一个山洞口，然后就掉进去了。你说你掉到山洞里，为什么不呼叫我们？你不是有哨子吗？你知不知道，那天我们大家找了你一整天，你要再这么让人不省心的话。你让我回去，怎么跟米藤山长老交代？真的对不起若琳老师，我那个时候吧，斗气耗尽，连吹哨子的力气都没有了。后来呢，还是一个老爷爷救的我。哦，还有老爷爷，那他是什么人？那个老爷爷，我也不知道他是什么人，他不让我说。不过那个老爷爷告诉我。叫我不用怕那条恶狗。如果那条恶狗还敢再冒头，他就亲手打碎他的狗脑袋。不过，如果那恶狗愿意老老实实的待几年，那就让那条恶狗多活上那么几年。哎呀，好惊险的故事！若琳老师，咱们是不是应该去？好好感谢一下人家老爷爷呀，老爷爷毕竟救了我们的学生嘛，是吧？老爷现在住哪儿啊？他也不让我说。他说完以后就走了
他走之前还和我说，他一直都在，而且他还会继续一直一直盯着那条眼狗。来，来。哎，干嘛呢？呃，小野，你最好躲远点儿。我躲什么呀？小野，你真的死定了这回，真的死定了。你斗气再高，也不能得罪女人呐。什么？小野，可以啊，我有经验，啊、死不了。说什么呢？哎。里那女孩怎么回事、啊？呃，你说小易先是吧？她她就是个意外。你什么时候把自己嫁出去的？我怎么不知道？她她真就是个意外。哎呀，而且我是个男的，我怎么嫁出去啊？那个，你别说笑了。我就是话赶话说急了才成那个样子的，我也不想的。你说急了就把自己嫁出去了，我这一天没有见你，你就已经是别人的人了。怎么可能？我怎么可能会是别人的呢？我我就是我自己。那个雪儿，你一个女孩子家家，你少来这一套。你要相信我，啊，雪儿，我也是被逼无奈的。人家都喊你相公了，你还被逼无奈？他都喊我相公了。雪儿，他那个时候呢，在山洞里面，一心要跟紫金翼狮王一起去赴死。那我也不能眼睁睁的我就看着他，这这这这，这，哎，是不是啊？而且，而且，我，我家仇未报，我还有和纳兰嫣然的三年之约没有去了结。最重要的是，我。什么？雪儿。你要相信我。那好吧，那你告诉我，那天晚上纳兰嫣然找你干什么？他问了我血宗和异火的事情。你没和他有话赶话吧爹写信去。哎呀！你其实长得也挺好看的。你相公好看，相公，相公，我刚跟你妹妹聊了好久，我还挺喜欢她的。我们两个未来一定是一对好公嫂。嗯，李秀雅，外面。嗯，怎么了？那个李秀雅，外面有人找你，找我？谁呀、啊？好像是佣兵，说是你家人。家人，我出去看看。好，小一贤，娘子、嗯，那个，这个箱子呢，是我们用来装被褥和圣火用具的，现在用来装你
，云兰宗到现在还在找你。你要是被发现了呀，这事我们全都兜不住，好吗？那你下了山就去见我爹，然后娶我，对不对？我们当然是要去见你爹的。把你交给你爹之后呢，我也就放心了。呃，只是我呀，我我还得回去继续上学呢。那你什么时候娶我呀？哎呀，我们先不要谈这个事情。你看，你也是孩子，我也是孩子。虽然我们没有没有虽然，迦南学院是不让学生结婚的，对吧？啊啊！那我们就不上学了。哎呀，怎么可以不上学呢？来来来，学费都已经交了，必须得上啊！来来来来。我呢，先回去，想办法把你的恶难毒体给治好。等把你的毒体治好以后呢，我自然会来找你的。以后的事情我们以后再说，好吧？好啊，那我就不回家了，我就跟你去上学。白天你去上学的时候呢，我就躲在这个箱子里。然后晚上你回来的时候呢，嗯，就来陪你啊。胡闹，怎么可以这样子呢？上学就应该好好的上，就应该有个学生的样，是不是？你什么都不要说了。你是不是已经叫我相公了？是。那我是不是就是你相公了？是。那你是不是应该听你相公的话？是。现在进去好好藏好。哦。哎呦我天！嚯，比打魔兽还要累。你们啊，你们要是出去乱说，我谁都……萧炎同学。呃，我们出去透透气。别呀、啊，加油！你先忙，你先忙。刚刚不是收拾的挺来劲的吗？啊？什么事？听说你刚回来，去哪儿了？被野狗咬了。是啊，差点就被咬死了。不过没事，那野狗啊，也不是你招来。没事就好，香薰儿还凶我，像是我把你害了一样。我知道你们兄妹情深，可我是纳兰家的人，事关家族清誉，我必须要澄清一下。就这样。你忙呗，说，帮我去看一下刚才那个姑娘死了没有。你干什么了？他刚才对你说话那么凶，那么横，我实在是看不顺眼，所以我就偷偷的给他设了一根毒针。如果你现在再不去看他的话，他可能真的要死了。我这有解药，什么药？灵蛇丹，应该可以解他这种毒。若琳老师，咱迦南学院的学生竟然会使用暗器，不简单呢、啊。萧炎，我听说他刚才是从你的帐篷里边出来之后就晕倒的，有这事儿吗？如果此事真的与我有关，我怎会特意跑来送解药呢？嗯，也是啊。他中毒还不太深，肯定是刚刚中的
如果不是咱们的学生所为，莫非这儿还有外人吗